245円、245円で買えちゃいます。気になった方はね、ぜひとも、やってみてはどうでしょうか。<笑>今のよりもね、断然難しいモードもあるらしいので。今時の軟弱なアクションゲームにはもう飽き飽きしたんだぜっていうそういう方にはとてもおすすめできるゲームだと思います。ね、あの皆さん楽しみにしていたラブリープラネットのお時間です。実はあの解説者さんの方がいらっしゃるのでというかあのこう立候補してくださいましたので次はつなげたいと思いますまあそれでねちょっと今日はねこんな感じで。どうも、よろしくお願いします。えー、っと、次のラブリープラネットですね。を解説解説というかですね、ちょっとそんなにゲームがうまくないもんですから、RTA とかはちょっと未経験で、一応全面クリアだけしてるって形なんで、まあ一緒に見ながら、まあ、ラブリープラネット自体が割とカジュアルな FPS なんで、<笑>カジュアルでみんなで楽しめる FPS ゲームなんで、もう肩の力抜いて。バイバイとやれば。なんで<笑>よろしくお願いします。まあ、今までのゲームはだいぶ僕見てたんですけど、ちょっと割と死にゲーだったりとかね<笑>してたんで。肩を力抜いて、もうふわふわと、もう名前の通りファンシーで、大変可愛らしいゲームになっておりますので、しかも、スティーブの方で、500? 今いくら ?570 円。一時期150円ぐらいになってたんで、セールが来たら多分150円、ただで配られてた時もあって、もう大変やりやすい。FPS が好きな方でもやってもいいですし、FPS が苦手だと思ってる方も入門としてね、やってもらってもいいかなって思います。<笑>コメントでたばれすんのやめてくれ<笑>そう本当本当本当本当そうですよ。もうかわいらしい。BGM も大変いいですし、しかもそのゲーム内に日本語が使われてるんで、日本人には非常にやりやすいゲームなのかな<笑>まあ本当のことはね、もうあと、どうですか日本語、わかると思いますんで、見ながら皆さんで<笑>、どんなやつなのかなっていうのが。BGM も大変素晴らしいんで、サウンドトラックとかも売ってるんで、ぜひもしよろしければ。そうそうそう、タイトルにラブリーがついてるんですよ。ラブリープラネット。愛すべき星の話。<笑>可愛らしい話なんで。もうなかなかこのゲームを知ってらっしゃる方が多いみたいですね。いや、嘘じゃないかな。嘘じゃないかな。うん<笑>ちなみに僕は、えー、とこのゲーム買ってからですね、このぐらいか、1週間ぐらいやり続けてやっとクリアしましたね。もともとあんまりうまくないっていうのがあるんですけど、なかなか、なかなか。
クリアできずに一回諦めたぐらいなんですけどちなみにえっとこのラブリープのネットあとにスーパーラブリープのネットっていうのがあるんですがそちらはそのラブリープネットの次回作といいますかちょっとラブリープネットの1作目とはだいぶゲームシステムが変わっているのでもしぜひ楽しみにしてください、ね。と今ですね、もう何も見ずに、参加します、僕、このゲーム分かりますと言って入ってきたらですね、まさかのレース形式だそうで、両画面見ないといけないのかなって思って。<笑>ちょっと大変なんじゃないかなと思いますけど。そう、割ともう順序も多分決まってると思うんで、その走り方も。あとはそれをいかにうまく、ミスなくやっていけるかっていうのが、並走する場合の、レースをする場合の。勝負どころになってくるんじゃないかなと思います。まあ、そうですね。ちょっとどうだろう。イメージとしては、本当にスーパーモンキーボールの RTA 見てる感じに近いのかなって感じが。まあ、ゲームシステムは全く違うんですが1ステージ型の1ステージを駆け抜けていくステージごとに駆け抜けていくって形のゲームなんで。ステージごとが非常に短い。もうえー、そうですね。1つのステージごと、まあ、ステージによりますが、短いステージだと、3秒、4秒。4、5秒<笑>でクリアできるステージもあるぐらいの。ゲームなんで、そうですね。マスターもキーボールよりおとなしいと思いますけどね、僕は。そうですね。で今、映像の方は、台の方の解説ですかね。もう英語もさっぱりわからないですし、RTA も自分でやったことがないもんですが、ここについては何も言うことがないという。<笑>僕も中さんの英語教材でも買って<笑>勉強しないといけないかなって感じ。<笑>なんか難しいですよね。まあ、もしね、本当に気になって、あこれ自分も挑戦してみたいと思ったら、ぜひぜひ、スチームの方に、もう500いくら、弁当1個の値段で、1週間ぐらい楽しめるんで、僕のバイヤーですけど。本当それだよな。英語教材くれ<笑>まあ普通のこういうアクションゲームであったりとかは割ともう直感的にわかるんで大丈夫なんですけどそのスカイリムであったりとか
、そういったなんか、ちょっとストーリーも大事にしているようなゲームだと、英語できなきゃいけないなっていうのはすごい感じますね。Sure. ですいやでも僕は、カイリムの RTA よりやっぱりあの、役付けにして走り回る RTA の方が好きですね。あれは笑わせてもらったな。重量制御も何もかも役,役付けになればいいんだよみたいな。ああ、グラドセフトアートとはいいですね。そうそうそう。スクーマ好きゲーム。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。<笑>クーマ飲んで殴ればいいみたいな。クーマ飲んで物で殴れば解決するよみたいな感じの RTA でしたね。そうですね、デフォルトは日本語なんで。So we're going to get into a couple of real quick social media questions. So,、uh, first question we have from Aaron SMW TGH, game looks great. How did you find out about that? I'm going to go to the RTA and I'm going to go to the RTA and I'm going to go to the RTA and I'm going to go to the RTA. I'm going to go to the RTA and I'm going to go to the RTA and I'm going to go to the RTA. Basically, you, you stopped in in the stream, right? I did. And, yeah.、Uh, and I think he mentioned that I might be interested. It's just well, like. All right.、Yeah. <laughs> <laughs> I know TGA's、yeah. from, yeah, from、yep. Undertale fame, so. <laughs> あーそうですね、RTA とかも、割となんか、RTA のルートの情報であったりとか、テクニックの情報であったりとか、やっぱり英語が一番最新情報がつかめると思うんで、英語は必要になってくるのかもしれないですね。はい。まあでもね1本買ってもどうせ大体340分もしくは1時間以内で大体のゲームクリアできちゃうんで<笑>いいかなって思ったら全然クリアいけないですねどんどんたまってくっていう皆さんスチームのライブラリーちゃんと管理してますか<笑>そのゲーム3年間プレイされてないままで。じゃあ、いいですかロードミス、who was the、uh, programmer and level designer for Die, <笑> and we have been earned here, who was the artist and music designer. プレイ時間0時間のまま3年とか置いてあるゲームが。<笑>何作品か置いてあるんですけど。そう数えちゃいけない数えると自分のね罪悪感が自分の中で増えていってしまうので。
the heck we're going to see. Yeah, so first of all, it's very weird. So, it's very weird. I'm really tired. I think that's not a good one. これだけこうでかい層なんですがさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっていきますさあ始まっ
not too much of a difference right here, but it's still, you know, it's just enough. So, uh, Yabure da wa koyu imi da yo. Uke nagashi wa koyu imi nan de yo. Demo, ちゃんと yama to ka tera to ka, ちゃんとした単語も <laughs> このゲーム出てくるんで。Uh, there are some precise long shots from bullets to get an enemy that was way, way off in the distance, and you managed to pull it off, so that was very nice. So, take it off, so, tam, de, ya, ne, nagare るんで And、uh, one of the other cool things is that these shots that they're shooting are actually, you know, projectiles. Well, I think that's what I'm saying. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. これなんかゆっくりタイミング合わせようと思ったらあの波に飲まれて死ぬと。えとね難しくなってくるのがえと後半のステージだと深い霧が立ち込めるようになってくるんですがそこからが割と本当に難しくてクリアできなくなってくるみたいな。そうですね追尾してくれます。追尾なんです<笑>。なんで、打ち落としてあげてください。当然、球は打ち落としてください。ただ、ちょっと難しいのは、ボーツは彼の技術を持っているので、黒いのは味方です。打っちゃダメだよ。出ましたね。味方って出ますから。当然、味方は打っちゃダメですよ。当たり前ではな。<笑>レンドリーファイヤーは5発ですからね確これ一体どういう形になってるんでしょうプレイ続行なのか味方いるだけ会話もできないたぶん左はあのステージで合わせて遊んでるだけなんじゃないかいうのかな左はたぶん普通にもうレースじゃなくなってしまったのでたぶんこの遊んでるよみたいな感じなのじゃないかなまあと思いますけどとりあえず右は今続行中のそうなんですよそれでは次のステージに行きたいと思いますそれでは次のステージに行きたいと思いますそれでは次のステージに行きたいと思いますたぶんステージ合わせたりとかこういうステージあるよみたいな感じでやってたりとかしてるんじゃないですかねこれはもう通常プレイなんで一応このゲーム自体がえとクリアするためにステージにあ出ましたね霧が今立ち込めてると思うんですけどあれもえと霧の向こう側から自動追尾の,その時期狙いの球が飛んできます<笑>。<笑>これを打ち落としてください<笑>。打ち落としながら進んでください<笑>。で、なおかつ、あのリンゴも降ってくるんで、リンゴは必ず床に落ちる前に打ち、打って、でなおかつ、途中に出てくる赤い敵は必ず倒してくれない、えー、倒さないとステージクリアにならないんで,<笑>で。なおかつ、えー、とタイムを競ってるので、えー、立ち止まることなく<笑>走り抜けるという<笑>。楽しみになりますので、皆さんぜひぜひ。すべてを同時進行でね、やるゲームなんで、これが、まあ、あの先ほど始まる前にちょっとコメントでおっしゃってる方もいたんですが、えー、と FPS ゲームは育成ゲームと言われてるゆえんですね
これやると FPS うまくなるらしいですよ。<笑>皆さんどうですか<笑>修行になるらしいよ。いや、こんなにね、かわいい雰囲気の中、ぐらい思いせず、FPS がうまくなれるなんて、素晴らしいと思いませんこのゲームはたった500円強。うまい人が、そう、ふだん人がやると、ステージをクリアしてタイム関係なしでクリアして全部行くまでに1週間ぐらいかかりましたね。ジャンは割とあのリスタートもすぐにできますし、えっ、ー、と、1ステージがすごい短いんで、同じステージを繰り返し、練習することはすごい簡単にできてるんで、その点では非常にやりやすいゲームかなと思います。<笑>エルマタドールよりラブリーだろ<笑>ああ、セール来る前に忘れてしまうんであれば、今買うんです。<笑>いや、スーパーはスーパーで可愛らしいゲームになっております。こちらも、ね、大変なんか可愛らしいポップなポップでカジュアルなゲームなんで<笑>割と可愛いと思いますよあのゲームスーパーの方がスーパーの方が僕は好きですねゲームとしてはどうかわかんないですけどいやいやいやいやちゃんと僕がゲーム開始前に言った通りラブリーなゲームでしょ<笑>信じてくださいよ。ショートカットは結構対応してますね。やっぱりあのランキングの上位というかタイムを決めるためには壁抜けというか。ゲー抜けというかは基本になってくるのでしょうね。<笑>まあでもあのこの配信を見て壁抜けに対して。非常に対戦のついている皆さんだったら、こんなものはね、普通であると、日常茶飯事であると感じるとは思いますが。さて、終わりましたね。ミキが確か。<笑>この方がレース中なのかな<笑>一番最後は、気も出てこず、<笑>非常に平和な終わり方ですね。<笑>疲れるだろうな、これ走るの。さあ終わりました。スーパーも解説しますというか、まあ、一緒にみんなで。ワイワイ見ていけたらなって思ってますね。スーパーの方も僕は、えー、とラストのステージまで一応クリアはしましたが、えー、タイムを競うようなレベルには至ってないんで、そうですね。続編あります、続編。